ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ നാൽപ്പത് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരുടെ വീരമൃത്യുവിന് കാരണമായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പകരം അതിൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണം എന്ന നിലയിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ബാലാകോട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അതും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രക്രിയ ഭാരതത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഈ അവസരത്തിൽ എന്തിനു ബാലാകോട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഉത്തരം അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഏതാണ്ട് ഈ ആക്ര ബാലക്കോട്ടെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസം ആകുന്ന അവസരത്തിലാണ് വിദേശ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമ സംഘത്തെ ആദ്യമായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ബാലാക്കോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒന്നര മാസം പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു തീർച്ചയായും ബാലാക്കോട്ട് നടക്കുന്ന നടന്ന ഭീകര ക്യാമ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കെട്ടിടങ്ങളും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും അവിടുത്തെ പ്രദേശം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയും ഒരു വ്യോമാക്രമണത്തിൻ്റെ യാതൊരു ലാഞ്ഛനങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അവിടെ ഇല്ലാത്ത വണ്ണം ആ പ്രദേശം ഒരുക്കുകയുമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഈ ഒന്നര മാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻജി പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു മേക്കപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ എന്തായാലും ആ സന്ദർശനം അവിടുത്തെ വിദേശ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും ഒട്ടും തൃപ്തിയായില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ബാലാക്കോട്ട് എന്ന സംഘത്തിന് അവിടെ ചിലവഴിക്കാൻ കിട്ടിയത് കേവലം ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാലാക്കോട്ടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഈ സംഘത്തെ പോകാൻ അധികൃതർ പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാനി പട്ടാളക്കാർ അനുവദിച്ചില്ല മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരോട് സംവദിക്കാൻ അവരോട് സംസാരിക്കാനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഇവർ അനുവദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് പാകിസ്ഥാന് ഒളിക്കാനും മറയ്ക്കാനും എന്തൊക്കെയോ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് ആ ബാലാക്കോട്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിന്ന് ലോകത്തിനും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാരണം പ്രധാന കാരണം ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തുറന്നുവിട്ട ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ മുടക്കി പാകിസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചില ലോബികളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ ലഭിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ പല രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക അനുകൂലമായ ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ജോലി അങ്ങനെയുള്ളവർ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സെനറ്റിൽ പോലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മുൻകാലത്ത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് ഈ ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പാകിസ്ഥാൻ ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം തുറന്നുവിട്ടു പടച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലവർ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര മര്യാദകളും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ബാലാക്കോട്ട് ഒരു ഭീകര ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ശരിക്കും കുറേ പൈൻ മരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കടപുഴകി വീണത് അവിടെ പരിസ്ഥിതി നാശമാണ് ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ ആ പരിസ്ഥിതി നാശത്തിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര യു എന്നിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു വലിയ കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ചു അത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആവശ്യമാണ് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതല്ല പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആ ഒരു പ്രചാരണം കേട്ടിട്ട് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് ശരിക്കും ബാലാക്കോട്ട് ഭീകരാക്രമണം നടന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തന്നെ അവരുടെ വക്താവ് തന്നെ സമ്മതിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് ആക്രമണം നടന്നില്ല എന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് ആരും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഈ ആക്രമണം വെറും പാഴ് വേലയായിരുന്നു എന്നും അവിടെ യാതൊന്നും ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും പാകിസ്ഥാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തൊണ്ട നനയാതെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് അത് അതുപോലെ പറഞ്ഞ് മോദി വിരോധം മോദി സർക്കാരിനോടുള്ള വിരോധവും ഇന്ത്യ സർക്കാരിനോടുള്ള വിരോധവും ഒക്കെ മൂ മൂത്ത് അത് രാജ്യദ്രോഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവിരോധത്തിൻ്റെ പരിധി വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് മോദി വിരോധവും രാജ്യവിരോധവും രാജ്യ താല്പര്യവും ഒക്കെ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും
പാകിസ്ഥാൻ്റെ കള്ളി വെളിച്ചത്താകുകയും അതേപോലെ പാകിസ്ഥാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചില ആൾക്കാരുടെ മറ്റ് ചില സംഘടനകളുടെ മറ്റ് ചില ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഒക്കെ പൂച്ച് പുറത്താകുകയും ചെയ്തു ഈ ആക്രമണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ടായി ഇനി ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ ഈ ആക്രമണം എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോക ലോകത്ത് തന്നെ ലോക വ്യോമസേന ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യോമസേനയുടെ ചരിത്രത്തിലും അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനയുടെ ചരിത്രത്തിലും ശരിക്കും സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട ഒരു ഏടാണ് ബാലാക്കോട്ടെ ആക്രമണം അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഇതിന് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിന് ലഭിച്ച സമയമാണ് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം വെറും പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ബാലാക്കോട്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുഖ്യ ഭൂമിയിൽ അതായത് മെയിൻ ലാൻഡിൽ അധിനിവേശ കാശ്മീരല്ല ആ കാശ്മീരും കടന്ന് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ കടന്ന് ബാലാക്കോട്ടെ ഭീകര ക്യാമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ബോംബ് വർഷിച്ചത് വെറും പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ശുഷ്കാന്തിയുടെയും ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് ഒരു പക്ഷേ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത അപ്രതീക്ഷിത സ്വഭാവം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്സ് അതിന് എപ്പോഴും വേണ്ടത് അപ്രതീക്ഷിത സ്വഭാവമാണ് ശത്രു നിനച്ചിരിക്കാത്തപ്പോൾ വേണം ശത്രുവിനെ അടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്രമണം കാരണം ഇതൊരു സൈനിക നടപടിയോ യുദ്ധ നടപടിയോ അല്ല ഇതൊരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ബാലാക്കോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പുൽവാമയിൽ ആക്രമണം നടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും അത് വ രണ്ടുപേരും വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല ഇതിന് പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടാകും ഇതിന് പല ഫലം പാകിസ്ഥാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിരുന്നു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആകാൻ സാധ്യതയില്ല അതായത് കരസേന നമ്മളുടെ കമാൻഡോസിനെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നും അവർക്കറിയാം കാരണം സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ഒന്നും നടന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ സാധ്യതയുള്ളത് വ്യോമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കപ്പലുകൾ വഴി നമ്മളുടെ നാവികസേന വഴിയുള്ള ആക്രമണമാണ് നാവികസേന വഴിയുള്ള ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിവിലിയൻസ് ധാരാളം അവിടെ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടന്നാൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു യുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കറാച്ചി എയർപോർട്ടിന് ഒരു ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നാവികസേനയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂട്ടി കിഴിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ ഏതാണ്ട് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിനുള്ളിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ വ്യോമസേന വ്യോമസേനയിലെ ചുണക്കുട്ടന്മാർ കടന്നു ചെന്ന് ഭീകരരുടെ ക്യാമ്പ് തകർത്ത് തിരിച്ചു വന്നത് ഈ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം എഴുപത്തൊന്നിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങൾ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കാശ്മീരിലേക്കും പാകിസ്ഥാനിലേക്കും കടക്കുന്നത് ഇതിന് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം കാർഗിൽ യുദ്ധകാലത്ത് പോലും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങൾ അതിർത്തി ലംഘിച്ചിട്ടില്ല അവർ അത് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കൈ പുറകെ കെട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും ഇന്ത്യൻ കരസേനയും ഒക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അത് അടൽ അടൽജിയെ പോലെ ഒരു രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് കാർഗിലിൽ പാകിസ്ഥാൻ അതിക്രമിച്ച് കയറിയതാണെന്നും അത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായ വലിയ വീഴ്ചയാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റിയത് ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ അക്കാലത്ത് അതിർത്തി ഭേദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു സാധാരണ യുദ്ധമായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് അടൽജി ചെയ്ത